Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần Hôm nay Anna rất vui khi chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên 6 kiểu tóc đơn giản để các bạn có thể tự tạo khi đi học Với kiểu tóc đầu tiên các bạn sẽ lấy một ít tóc nhỏ ở phía đằng trước Sau đó các bạn sẽ chia làm 3 Sau khi chia làm 3 xong rồi thì chúng ta sẽ tép 3 như bình thường Nhưng mỗi bước tép các bạn sẽ lấy thêm một ít tóc ở phía bên phải Các bạn sẽ chú ý rõ tay Anna ở đây Sau khi giữ lại ở bước một sợi thứ hai Thì Anna sẽ lấy thêm một ít tóc ở phía trên Để Anna tép thêm vào sợi này Đây là thao tác tép thêm tóc mà Anna vẫn thường làm Tùy các bạn thích như thế nào mà các bạn sẽ chọn là tép thêm 3 sợi, 6 sợi hay là 9 sợi Sau khi các bạn đã lấy đủ 6 sợi hoặc là 9 sợi tóc theo ý muốn rồi Chúng ta sẽ thếp 3 như bình thường Sau đó các bạn sẽ lấy một lượng tóc giấu nó xuống phía dưới Sau khi giấu xong sợi tóc rồi thì chúng ta đã hoàn thành kiểu tóc thứ nhất của chúng ta Với kiểu tóc thứ hai thì chúng ta dựa trên cơ sở khuôn giấy tóc thứ nhất các bạn sẽ tép một sợi y chang như sợi lúc nãy ở bên đối diện Rồi sau đó chúng ta sẽ buộc hai sợi lại với nhau Sau khi buộc hai sợi lại với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng một ít tóc ở bên ngoài để quấn quanh che sợi thun đi Kiểu tóc thứ ba cũng dựa trên kiểu tóc thứ nhất và kiểu tóc thứ hai. Nhưng thay vì kiểu tóc thứ hai chúng ta buộc ở phía trên để còn phải giấu thun đi thì có kiểu tóc thứ ba này chúng ta sẽ buộc ở phía dưới gáy của chúng ta. Các bạn cũng buộc như bình thường thôi, gom hai sợi lại với nhau sau đó chúng ta buộc lại. Kiểu tóc thứ tư này các bạn sẽ lưu ý nó hơi khó một chút xíu đó chính là các bạn sẽ lấy một lượng tóc nhỏ Sau đó các bạn dùng hai ngón tay của chúng ta, các bạn giữ hai ngón tay lại như Anna đang cầm Sau đó các bạn sẽ lấy thêm một lượng tóc nhỏ nữa Các bạn sẽ nắm lượng tóc nhỏ này, các bạn luồn qua vòng tròn ở hai ngón tay Sau đó các bạn kéo dạng ra Rồi chúng ta sẽ đảo ngược lại, lật cái ở dưới lên trên, vậy thôi Chúng ta tương tự thao tác tạo ra bao nhiêu vòng tròn tùy các bạn ở đây Anna sẽ tạo bốn vòng tròn đây là vòng tròn thứ hai Anna tạo lấy một sợi tóc nhỏ sợi tóc nhỏ lớn tùy các bạn muốn sau đó chúng ta kéo qua rồi lật ở dưới lên trên chúng ta kéo gọn lại Anna sẽ tạo ra bốn cái sợi như thế Sau khi đã có bốn vòng tròn rồi thì Anna sẽ giấu vòng tròn thứ tư xuống tóc, sau đó Anna sử dụng kẹp. Sau khi đã có bốn vòng tròn rồi, chúng ta sẽ giấu vòng tròn thứ tư xuống dưới tóc và dùng kẹp tâm để cố định lại.
Sau khi chỉnh sửa xong thì các bạn sẽ cố định các vòng tròn này lại Bằng cách các bạn sử dụng cặp tâm Sau đó chúng ta sọ ngang qua từ vòng tròn thứ nhất đến vòng tròn cuối cùng Các bạn nào sợ rơi thì chúng ta sọ nhiều cặp tâm một chút xíu ở phía dưới Như Anna đang làm đây Các bạn kẹp như thế thì nó đảm bảo không bao giờ rơi được Vậy là Anna vừa thực hiện xong kiểu tóc thứ tư Kiểu tóc thứ năm này các bạn sẽ lấy một lượng tóc vừa đủ để tép ba ở phía trên tay Các bạn sẽ lấy phía trên mang tay một lượng tóc Sau đó chúng ta tép ba để có thể kéo nó lên phía trên đỉnh đầu Qua mang tay bên kia để trở thành một băng đô Nếu các bạn nào tóc ngắn chỉ mới tới được đến đỉnh đầu thôi thì cũng không sao Chúng ta sẽ nối hai sợi tóc từ hai bên lại với nhau Thì lúc đó các bạn sẽ lấy sợi tóc hơi nhiều nhiều một chút Còn đối với tóc của người mẫu này của Anna thì tóc dài vì thế Anna sử dụng một lượng tóc nhỏ thôi Chúng ta tép ba như bình thường Sau khi tép ba xong rồi chúng ta sẽ kéo hai tép tóc qua phần đỉnh đầu đến mang tay và sử dụng kẹp tâm để cố định lại Kiểu tóc thứ sáu này đặc biệt là dành riêng cho các bạn nào tóc dài ít nhất là phải qua nắp Với bên năm kiểu tóc trước Anna chia sẻ các bạn dài ngắn đều cũng có thể làm được Nhưng với kiểu tóc thứ năm này tuyệt đối chúng ta cần phải tóc hơi dài mới làm được Và không nhất định phải là tóc thẳng, tóc xoăn cũng có thể làm được Đầu tiên thì các bạn sẽ kéo tóc về hết một bên Sau đó chúng ta tép thêm tóc ở mỗi lượt tép Các bạn cứ một lượt tép các bạn sẽ lấy thêm một ít tóc ở phía đằng sau Các bạn sẽ lấy dần đến dưới lỗ tay Đến dưới tay rồi thì các bạn lưu ý là thay vì chúng ta chỉ lấy bên phải mà thôi Thì ở đây chúng ta lấy thêm cả bên trái cho mọi lượt tép Tức cả, tức là cả hai tép tóc của chúng ta đều có bước lấy thêm tóc vào Chúng ta sẽ thao tác lần lượt đến khi nào hết tóc Sau khi tết xong rồi thì chúng ta sẽ buộc lại Sau khi buộc lại rồi thì các bạn sẽ lấy một ít tóc nhỏ Các bạn quấn quanh để che cộng thông đi Sau đó dùng kẹp tâm để cố định lại
Vậy Lana vừa chia sẻ xong với các bạn 6 kiểu tóc nhanh để có thể làm khi đi học cũng như là đi chơi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna Nếu các bạn thấy video bổ ích đừng quên nhấn like cho Anna Nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo Chúc các bạn có một ngày tốt lành